Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu penghasil timah terbesar di dunia. Melalui Perda Nomor 6 Tahun 2001, Kabupaten Bangka mendorong kegiatan penambangan secara inkonvensional kerambah di Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan lahan akibat pembukaan lahan oleh masyarakat. Yayasan Terangi bersama dengan ICCTF Indonesian Climate Change Trust Fund melakukan program kegiatan rehabilitasi mangrove dalam upaya mengembalikan ekosistem pesisir yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. HKM ini sebetulnya program pemerintah ya dari 12,7 juta hektar yang dicanamkan oleh Bapak Presiden untuk dapat dikelola oleh masyarakat sekitar. Nah, HKM ini sendiri sebetulnya bertujuan untuk uh, membantu masyarakat menambah nilai ekonomi masyarakat di mana mereka yang berada di kawasan hutan itu diperkenankan untuk mengelola dengan izin yang berupa IUP, izin usaha pemanfaatan selama 35 tahun. Dan ini uh, sudah kita laksanakan HKM di Kabupaten Belitung sendiri sebetulnya sudah ada 14 HKM dengan luasan hampir 9.887 hektar dan semuanya rata-rata bergerak di sektor jasa lingkungan. Jadi mereka akan mengelola kawasan tersebut untuk kegiatan pariwisata. Kawasan Juru Seberang ini dulunya terkenal dengan tambang. Dan sampai kita menuju ke proses uh, pengajuan perizinan, itu memang masih terjadi uh, proses penambangan di sekitar wilayah tersebut. Dan itu uh, sangat merusak. Karena masyarakat berbondong-bondong e, mengeruk isi buminya e, tanpa memperhatikan e, aspek kerusakan yang terjadi karena penambangan-penambangan itu mulai masif di pinggir-pinggir pantai, akibatnya pantai itu rusak. Nah, ini yang menjadi perhatian yang e, penting bagi kami selaku pengawas kehutanan, jadi selaku polisi kehutanan yang bertugas untuk mengawasi kawasan hutan, kemudian menjaganya, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dan saya melihat bahwa potensi kawasan juru seberang ini luar biasa dengan uh, garis pantainya yang cukup panjang kemudian juga keberagaman uh, mangrove di situ kalau kita biarkan terjadi penambangan terus ini akan terjadi perusakan makanya saya mencoba mengajak teman-teman uh, generasi muda yang ada di HKM juru seberang untuk mengajak mereka berpikiran positif bahwa kalau kita bergerak ke sektor wisata di dalam kawasan hutan yang nantinya akan mendapatkan izin, kita berharap mereka tidak melakukan perusakan lagi. Jadi mereka tidak melakukan perusakan lagi, tapi justru berkonsentrasi kepada pengembangan jasa lingkungan. Itu yang kita mau. Jadi kita harapkan mereka merubah eh, perilaku negatif terhadap lingkungan ke hal-hal yang positif yang berhubungan dengan alam itu memang kita pernah ngikut juga ya itu kalau tidak salah satu minggu untuk penertiban teman-teman yang masih nambang ilegal di sana kita coba pendekatan sama orang-orang yang bekerja tambang di sana dari e, masyarakat pesisirnya sampai ke orang-orang dalamnya terutama yang kerja-kerja tambang di situ ya alhamdulillah e, semenjak kita pendekatan itu mereka sudah agak berkurang sekarang ini. Karena dulunya di tempat kami itu uh, pusatnya tambang ilegal ya, yang terutama uh, merusak pesisir pantai. Nah disitulah kami bersuara kepada teman-teman kita akan menyetop tambang ilegal, terutama tambang laut. Saat ini alhamdulillah perkembangan bagus ya di mana sektor pariwisata mulai uh, meningkat dan ada pergeseran perspektif gitu ya dari masyarakat yang tadi fokus utamanya kepada tambang menjadi fokus utamanya pada wisata dan alhamdulillah kekompakan masyarakat itu yang membuat uh, pariwisata di Belitung itu malah makin maju gitu dibandingkan pertambangannya jadi kami sebelumnya uh, uh, berdiskusi juga dengan uh, dinas kehutanan dan teman-teman dari HKM kita mengeksplorasi sebenarnya kebutuhan dari teman-teman tuh apa gitu nah yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan gitu. Yang pertama itu adalah pelatihan pengelolaan pariwisata, pariwisata bahari. Jadi 
bagaimana mereka bisa mengelola pariwisata, bagaimana mereka bisa mempromosikan pariwisata. Kemudian setelah itu untuk SDM-nya kita juga siapkan bagaimana mereka bisa mengelola kawasan konservasi. Karena walaupun hutan kemasyarakatan ya, statusnya tetap dia sebagai kawasan konservasi sebenarnya. Jadi bagaimana mereka kita ajari ya, bagaimana mereka bisa mengelola kawasan, mengembangkan rencana pengelolaan, kemudian bagaimana menerapkan pengelolaan tersebut paling tidak selama izin usaha mereka uh, diberlakukan. Kayak seperti contohnya di HKM Juru Seberang itu selama 35 tahun. Alhamdulillah kita kerjasama sama teman-teman terengi, kita dapat bantuan dari Bapak Mas program ICCTF, kita ada ngebangun sekarang 1000 meter trekking mangrove, ditambah lagi uh, ada menara pantang, kita juga ada budidaya perikanan, budidaya perikanan itu kita coba tambah udang sama kepiting, silpo pesari, itu kita dibantu sama dinas kehutanan provinsi, Uh, Alhamdulillah tahap pertama uji coba kita kita berhasil panen kurang lebih 200 kg udang. Alhamdulillah semenjak ada KM para penambang itu yang dulunya nambang di areal tempat nelayan ngambil udang ngambil kepiting sekarang udah steril. Teman-teman hmm. terangi Yayasan Terumbu Karang Indonesia sangat membantu terutama dalam peningkatan kapasitas STM kita. Alhamdulillah, mulai dari awal, mungkin yang dulunya teman-teman malu untuk berkomunikasi dengan orang luar, sekarang udah mulai membuka diri. Untuk kunjungan yang ke HKM Juru Seberang, di tahun 2017 itu di angka 34.688 orang. Mbak. Itu terdata lewat tiket masuk. Tiket masuk. Nah, jadi kurang lebih mendekati angka 35 ribu itu yang terdata. Mungkin kalau secara keseluruhan dihitung, itu lebih. Seandainya tren ini dipertahankan, eh, insya Allah kondisi lingkungan akan tetap baik. Masyarakat juga bisa memanfaatkan melalui pariwisata. Di sisi lain, kondisi lingkungan hidup akan makin membaik.